കാണിക്കലേ കള തരാ കാണിക്കലേ ആ പോയിട്ട് വരാം വേഗം വരാം കണ്ടിട്ട് വല്ല ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഗൈസ് എവിടെയാത് അപ്പൊ ഹായ് ഗായ്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ ബ്ലോഗ് അങ്ങനെ കൊറേ 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 നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രോപ്പർ ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കു എത്തുവാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര മിക്സഡ് ഇമോഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഒരുപാടായി എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ വൺ നമ്പർ വൺ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ പ്രിയം ഭേദവും ഇല്ലാതെയാണ് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് തന്നെ പറയാം കാരണം അതുപോലത്തെ ഒരു എപ്പിക് ട്രിപ്പാണ് ഒരു വളരെ വളരെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രാ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രിപ്പാണ് ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉള്ള ഒരു ട്രിപ്പായിരിക്കും സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ വേദൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് പ്രിയക്ക് ഇവിടെ ഷോപ്പിന്റെ പണിയുണ്ട് അതല്ലാതെ ഈ ഒരു ട്രിപ്പില് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവരായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല സോ അങ്ങ് ആ ഒരു ട്രിപ്പിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ട്രിപ്പ് കാണും വിചാരിക്കുന്നു ഡെയിലി ബ്ലോഗ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി തൊട്ട് വരുന്നത് സോ ദേ വേദുവിനെ പ്രിയനോട് ആദ്യമേ അവരോട് ബൈ പറയട്ടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ലോൺലിനെസ് ആണ് കേട്ടോ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് ഭയങ്കര ലോൺലി പേഴ്സൺ ആണ് ഞാൻ സോ എനിക്ക് അതൊരു വലിയ ചലഞ്ച് ആയിരിക്കും കാരണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ട്രിപ്പാണ് അതും ഒറ്റ രാജ്യത്ത് സോ ഐ മിസ് ദം എ ലോട്ട് സോ അവരോട് ആദ്യമേ ബായ് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ പോയിട്ട് വരാം കേട്ടോ വേഗം വരാം ടോയ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാം എല്ലാ ദിവസവും ഫോൺ വിളിക്കാ കൊറേ ചോക്ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇവിടെ ഗുഡ് ബൈ ഇരിക്കണേ കളതര കാണിക്കലേ കളതര കാണിക്കലേ ആ പോയിട്ട് വരാം വേഗം വരാം ബൈ ബൈ സി യു ഇവിടെ എല്ലാം അടിപൊളി ആക്കട കേട്ടല്ലോ വേദു ബായ് വേഗം വരാം കേട്ടാ ബായ് ബായ് കാല് പിടിച്ചു വിടില്ല അപ്പേരാ ബായ് ബായ് വേദുനപ്പ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാങ്ക് ഓക്ക് പോവാം എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യണം കേട്ടാ ആ ആ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകണം കേട്ടാ ബായ് ബായ് ഗൈസ് ചെക്കിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ത് ഭയങ്കര കാ എയർപോർട്ടും കാലി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രിയ ആയിട്ട് അടി വേദുമായിട്ട് അടി ബഹളം വേദുവിൻ്റെ കരച്ചിൽ എടുക്ക് അങ്ങനത്തെ പെട്ടിയുടെ ഓർവേറ്റ് ഒന്നുമില്ല കാംനെസ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒന്നും കേട്ടില്ലല്ലോ അത് തന്നെ അതാ പറഞ്ഞത് ആബ്സല്യൂട്ട് കാം എന്താണെന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര മിസ്സിങ് ആണ് ഭയങ്കര മിസ്സിങ് എന്താണെന്നറിയില്ല എയർപോർട്ട് ഭയങ്കര കാലി എല്ലാവരും നിർത്തിയ യാത്ര ആരും ഇല്ല കേട്ടാ ഞാൻ ഇത് സാധാരണ എത്ര വർഷം തിരക്കുള്ള ഒരു ടൈമാണ് പക്ഷെ എയർപോർട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എം ടി ഇനി ലോഞ്ചിൽ കയറി പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ ബാങ്കിനൊക്കെ ഇട്ടാലും ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ചില ചില ബാങ്ക്സ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ കാർഡ് അതുകൊണ്ടൊരു പ്രശ്നമാണ് ലോഞ്ചിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എന്തായാലും നോക്കാം ഞാൻ ഇത് ലോഞ്ചിലൊക്കെ കയറാൻ പറ്റി പക്ഷെ എന്താണെന്ന് അറിയും എല്ലാം ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നത് ഭയങ്കര റിലാക്സ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ആ ഒരു കേവാസ് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാവരും മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തും ഓർഗനൈസ് ചെയ്തൊക്കെ അതൊരു ഒരു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്തായാലും ഇത് ഫുഡ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ചിക്കൻ ഇൻ ബ്രൗൺ സോസ് ആണ് കുറച്ച് വെജസും കുറച്ച് കാൽസും ഫുഡ് സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ഇൻ എൻ എയർപോർട്ട് കൊച്ചി എയർപോർട്ട് തന്നെയാണ് അടിപൊളിയാണ് കാരണം കുറേ നോൺ വെജ് ഉണ്ട് വേറൊരു കാര്യം ഇത്തവണ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇപ്പോഴേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സാധാരണ സീറ്റിലിരിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ കെഫേയിൽ സോറി ഇങ്ങനെ ലോഞ്ചിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൾക്കാരാണല്ലോ പ്രിയ ഡാഡി മമ്മി അന്തോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത്തവണ സീറ്റിനൊക്കെ സൈഡിൽ വേറെ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് റിവ്യൂ ഒക്കെ പറയും പക്ഷത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില
ഫുഡൊക്കെ അടിപൊളി എനിക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരിക്കലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇല്ലെന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോമൺ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഫാമിലിയുടെ അടുത്ത് ഇത്ര നാളും മാറി നിൽക്കാത്തതുകൊണ്ട് എന്തോ പോലെ ഏതായാലും ഒരു മാസം യാത്ര തേ ഇപ്പം ഞാൻ ബോഡി പോകാണ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് ഗേറ്റ് ഫോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ബോഡി ചെയ്യുന്നത് ബോർഡിങ് ടൈമായി ഇവിടെ നിന്ന് സിംഗപ്പൂർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം ഉണ്ട് എന്താ അത്രയും ദൂരം അറിയില്ല കാരണം തായ്ലൻഡ് ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂറിൽ എത്താറുണ്ടല്ലോ സോ ഇവിടെ നിന്ന് സിംഗപ്പൂർ ഏകദേശം ഒരു ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് ഉണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂർ വെയ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് ഏകദേശം ഒരു അത്യാവശ്യം ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് സോ ഇതാണ് നേരെ നമുക്ക് ഇനി ബോർഡിങ് കയറാം ഫ്ലൈറ്റിൽ എന്താ ഫുഡ് എന്ന് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും നല്ല സിനിമ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഫ്ലൈറ്റിൽ സമയം കളയണ്ടേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഏതും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ബഹളമായിരുന്നു അതിന് ആദ്യമായിട്ടാണ് കൈസ് ഒരു എയർപോർട്ടിൽ ഞാൻ അടി കാണുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ ഗൾഫ് റിലേറ്റഡ് ഫ്ലൈറ്റ് പോലെ ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ക്യാൻസലേഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നതായിരിക്കും ഹോപ്പ്ലി ഇവിടുത്തെ ബി ഫിഗർഡ് ഔട്ട് സൂൺ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ ടൈമായി ഞാൻ എന്തേ ബോഡി ആറായി ഓഹ് എന്നാലും ഇത് നിങ്ങൾ ബോർഡ് കണ്ടാലും മനസ്സിലാവില്ല കാരണം ഡയറക്റ്റ് സിംഗപ്പൂർ നിന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം സോ കാമൻ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് ഒരു ഭേദം വരെ ഇല്ലാത്ത എൻ്റെ ഒരു ഒച്ച അനക്കം കുറവാണോന്ന് അറിയില്ല എവ്രി വേർ ഇറ്റ്സ് കാമൻ സൈലൻറ്റ് നോക്ക് ആൾ തിരക്കില്ല എന്തോ ഒരു വല്ലാത്ത പോലെ ഓഹ് അടിപൊളി എമർജൻസി റോഡിറ്റി ഉണ്ട് ഇഷ്ടമാതിരി സ്പേസ് ഉണ്ട് ഫാല് ഫുൾ നീട്ടി വെക്കാം കുട്ടികളായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എമർജൻസി റോഡ് കിട്ടുള്ളത് നല്ല മഴ എമർജൻസി റോഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ എന്താ നല്ലൊരു ടി വി സ്ക്രീൻ ആണ് ഓൺലൈനിൽ നല്ലൊരു ടി വി സ്ക്രീൻ യു എസ് ബി ചാർജർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹെഡ്ഫോൺസ് കൂത്താനുള്ള ഇതുണ്ട് പിന്നെ ഇതേ ഒരു ട്രേ ടേബിൾ ഉണ്ട് ഭാഗ്യത്തിന് ഇത് പത്ത് തല എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ഉണ്ട് അത് കാണാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ മലയാളത്തിൽ ഇത് ഇതാണുള്ളത് മലയും കുഞ്ഞു സോറി ഇപ്പോൾ ഇത് ഡിന്നർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിന്നർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് റൈസ് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സും പിന്നെ വാട്ടർ പക്ഷേ ഇതിലെന്താ വ്യത്യാസം എന്നറിയാം ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയെന്ന് അറിയാം ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ മീൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു അതൊരു ട്രിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആർക്കും കിട്ടാതെ നമുക്ക് ആദ്യമേ കിട്ടും സ്പെഷ്യൽ മീൽ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് സീ ഫുഡ് ഇല്ലാത്തൊരു മീല് തരാൻ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ കിട്ടി അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പും കിട്ടും ഇത് കൊള്ളാം കൈസ് നല്ല മീലാണ് റൈസ് നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ ട്രൈ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര വലിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ കുറച്ച് പാടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഓവറോൾ ടേസ്റ്റ് വൈസ് കുഴപ്പമില്ല അടിപൊളിയാണ് ഇതൊട്ട് കണ്ടിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് എന്തോ ചോക്ലേറ്റിന്റെ ക്രമ്പിൾ പോലത്തെ എന്തോ സംഭവമാണ് ഭാഗ്യം ചോക്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തൊരു ഭംഗിയല്ലേ ഇത് ആക്ച്വലി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മൈലോന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഡിസേർട്ട് പോലെ ഉണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സാധനം കഴിക്കുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് ഒരു പൈനാപ്പിൾ കാരമൽ ക്രച്ച് പോലെ കുറെ ദിവസം ഉണ്ട് സൂപ്പർ ഡിസേർട്ട് അടിപൊളി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗായൻ്റെ സിംഗപ്പൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇനി എന്താണെന്ന് അറിയോ ഞാൻ ഇനി ബാങ്കോക്ക് പോകുവാണെങ്കിൽ മാക്സിമം സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിൽ പോകും നോക്കും കാരണം ഇപ്പം എയർ ഏഷ്യയ്ക്ക് ആകുമ്പോഴും എനിക്ക് സാധാരണ കൊച്ചിയിട്ട് ബാങ്കോക്ക് വിത്ത് ലഗേജ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരും പക്ഷേ ഈ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും സോ അതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഒരു കുറച്ച് നേരം സിംഗപ്പൂർ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ചില്ല് ചെയ്തിട്ട് പോകാം അതുമാത്രമല്ല കറക്റ്റ് ടൈമിന് നമ്മൾ ബാങ്കോക്ക് എത്തും മറ്റേ ബാങ്കോക്ക് എയർ ഏഷ്യയിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ രാവിലെ ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ എത്തും അത് പിന്നെ വേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ടയേർഡ് ആവും ഇതാകുമ്പോൾ
room ok eduthu sukho aayittu namukku venengi relax cheyam korcha expensive aanu annalum de free movie theater undu oru odu sambhavangal undu yan kaanichathu undu onnum kaanikkunnilla annalum ninge eppalengilum singapore vadi povan pattuengil full singapore airport onnu kandittu povu kaaranam idu oru experience thaniyana oru destination thaniyana പോർക്കിനെ കണ്ടിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മീറ്റാണ് ഇത് കുറച്ച് ഏകദേശം എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരും നമ്മൾ ഡ്രൈഡ് പോക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ബേക്കൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വേർഷനാണ് ചില്ലി പോർക്ക് ചില്ലി പോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറിയല്ല ബേക്കൺ തന്നെ ഒരു ചില്ലി പോക്കായിട്ട് പക്ഷെ രാവിലെ തന്നെ കഴിക്കാനും പറ്റില്ല അതുമാത്രമല്ല പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് പോർക്കിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് എനിക്കൊരു ടിപ്പ് തരാനുള്ളത് ഉണ്ടല്ലോ സിംഗപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടെർമിനൽ ത്രീയിലായിരിക്കും മിക്കവാറും കൊച്ചി എന്നുള്ള ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചീപ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഫുഡ് കോർട്ടൊക്കെ ഓക്കെയാണ് അഫോർഡബിളാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമെങ്കിലും കുടിക്കണമെങ്കിലും സെവൻ ഇലവൻ ഉണ്ട് ഞാൻ നേരെ സെവൻ ലെവൻ സെവൻ ഇലവനിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുടിക്കാം സിംഗപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഫുഡ് കോർട്ടാണ് ശരിക്കും ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് മാർക്കറ്റ് പോലെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ഓൺ ദാറ്റ് ചീപ്പ് പക്ഷേ എന്നാലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റെസ്റ്റോറൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കുറവാണ് പക്ഷേ ദോശയ്ക്കൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഒക്കെ വരും ഫുഡ് കോർട്ടിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലാണ് സെവൻ ഇലവൻ സെവൻ ഇലവനിൽ വാങ്ങിയാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡനും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനും സ്ഥലവും ഉണ്ട് സോ സോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സെവൻ ഇലവനിൽ നിന്നും എല്ലാം വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതാണ് ഇഫ് യു ഡോൺ വോണ്ട് ഹാവ് സംതിങ് ഹെവി ഓർ എക്സ്പെൻസീവ് ഇത് വേണ്ട ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വലിയ റേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വലിയ കൂൾ കോഫിക്കൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു വൺ എയ്റ്റി ആ റേഞ്ചൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു നൂറ്റി പത്ത് രൂപ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ സോ നമ്മൾ ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ സാൻഡ്വിച്ചസ് ബേഗേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ കിട്ടും ആൻഡ് ഇവൺ ഷുഗർ ഫ്രീ ഡ്രിങ്ക്സും ആൽമൺ മിങ്സും എല്ലാം ഉണ്ട് സംഭവം ഹോട്ട് ഫുഡും ഉണ്ട് എന്തായാലും നെസ്കഫേയുടെ ഇത് കണ്ടിട്ട് കൊള്ളാം ഒരു ഐസ് ചോക്കോ ചീനു സോ ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് കോഫി ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ് അതെടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഭയങ്കര കോഫി സ്ട്രോങ് കോഫി ഫ്ലേവർ അത്രയും തിക്കും അല്ല ഞാൻ ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് പോലത്തെ സംഭവം നോക്കി പക്ഷെ നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് നല്ലതാണ് ഇത് ഹെൽത്തി ആശ്വാസം ലോ ഷുഗർ ഒക്കെയാണ് സോ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ആൻഡ് ഇത് കറക്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ സിക്സ് തേർട്ടിക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്തു എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്ക് അടുത്ത ബോഡിക്ക് സോ കറക്റ്റ് ടു അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് എയർപോർട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് നമുക്ക് മടുക്കത്തും ഇല്ല ഒന്ന് ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നേരെ ഫ്ലൈറ്റ് ബോഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ബോഡ് ചെയ്ത് ആ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഫുഡൊക്കെ കിട്ടും അതൊക്കെ കാണാം നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡ്രീം ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറപ്പ് ആ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി സീറോ മലയാളീസ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു ജേണിക്ക് ഇതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞു ഉണ്ടല്ലോ പ്രിയയുടെ പ്രിയയ്ക്കാണ് താങ്ക്സ് പറയുന്നത് എവിടെ പോയാലും ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ പ്രിയ എടുത്തോണ്ട് വരും ഇത് ഹയാത്തിന്ന് നമ്മൾ താമസിച്ചപ്പോൾ എടുത്താണ് ബ്രഷും വേസ്റ്റും അപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണല്ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കളയാമല്ലോ പ്രിയ അത് എടുക്കുമ്പോൾ വഴക്ക് പറയും പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് പ്രിയയുടെ വില മനസ്സിലായത് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഐഫോൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോ മാക്സ് എന്തായാലും എടുക്കണം നാട്ടിൽ ഈ ഫൈവ് ട്വൽവ് ജി ബിക്ക് ഏകദേശം വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡാണ് ഇവിടെ എത്രയാണെന്ന് അറിയോ ഒരു ഓഫറും ഇല്ലാതെ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡേ വരുന്നുള്ളൂ കണ്ട ഫൈവ് ട്വൽവ് ജി ബിക്ക് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല എന്ത് ലാഭം അല്ലേ അങ്ങ് അങ്ങനെ കൈ ദേ ഫൈനൽ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ബോർഡിങ്ങിന് സമയം ഐ സ്റ്റിൽ കാൺ ബിലീവ് ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഈ ഒരുപാട് 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 ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കൊച്ചിലൊക്കെ പിക്നിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ദിവസം വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു വിഷമമാണ് കാരണം അത് കഴിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു വർഷമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ ഇതങ
കോഫി അപ്പൊ ഞങ്ങള് ടേക്ക് കോഫി പോണു പക്ഷെ ബാക്കിൽ കണ്ട വരി 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 ആയിട്ട് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നിക്കുവാണ് ഒരുപാട് നേരം ഞങ്ങൾ റൺവേ നിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ബസ്സൊക്കെ പോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ ബാക്കിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ണ്ടല്ലോ മധുരം ശരിക്കും കുറവാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ സ്നിക്കേഴ്സിന്റെ നടുക്കൊക്കെ കാരമൽ അല്ലേ ഇത് ഫുൾ ആൽമണ്ട്സ് ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റും ആണ് പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ഇതൊരു നല്ല സ്നാക്കാ ലൈക്ക് വലിയ കാലറീസും ഇല്ല അത്യാവശ്യം നമുക്ക് എനർജിയും കിട്ടും നല്ല സംഭവം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ടി വിയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബാക്ക് ഇവിടെ നല്ല വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ടി വി എടുക്കുന്നത് ഇതിലും സിനിമകൾ എനിക്കൊന്നും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും നോക്കട്ടെ ഏതൊക്കെ സിനിമ ഉണ്ടെന്ന് മറ്റോ ഇത്രയും ദൂരം പോകാനുള്ളതിൽ സെയിം നമ്മൾ കൊച്ചിട്ട് സിംഗപ്പൂർ വന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പരോളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കുഴപ്പമില്ല ഇത് കണ്ട് സമയം കളയാം കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ ആ സിനിമകൾ പ്രത്യേകമൊക്കെ ഉണ്ട് ഓ കുഴപ്പമില്ല ഫുഡ് അടിപൊളിയായാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പ്ലെയിനിൽ ഒരു ആദ്യമേ കുറച്ച് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടൈം ആണല്ലോ സോ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് തരുന്നത് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് അല്ല ഒരു സ്നാക്ക് ഒരു തരുന്ന പീസ് ആൻഡ് ബ്രാക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഉണക്ക കടലിൽ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ്സും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ചെറുതായി ചെറുതായി തുടങ്ങാം കുറേ നേരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മീലും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്നാക്സും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ നോർമലിൽ തന്നെ ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നാലോ ചോദ്യം ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഫുഡ് എന്തായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല എരിവുണ്ട് മധുരമുണ്ട് കടല പീസ് നല്ലൊരു ക്രിസ്പി സ്റ്റാർട്ടറാണ് മീലിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡും ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ മാറി കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ അടിപൊളിയായി ഇത് ഇതെന്താ പറയോ കൂൾ നൂഡിൽസ് സോബാൻ നൂഡിൽസ് എന്ന് പറയും ഇത് അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന സോസ് ആണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സോയ ബേസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ ഇത് റൈസ് ചിക്കൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ബീ കുറച്ച് ക്രിസ്പി ക്രാക്കേഴ്സും തരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അടിയിൽ ചീസും ഉണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡെസേർട്ട് ഇല്ല ഇതിൽ ഡെസേർട്ട് ഇല്ല ഡെസേർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ ഐസ്ക്രീം ആവാൻ സാധ്യത കാരണം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന മെൽട്ട് ഇല്ലേ പൊതുവെ ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ ഡെസേർട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം ആയിരിക്കും ഡെസേർട്ട് ഇതായിട്ടാണ് സോബ നൂഡിൽസ് കഴിക്കുന്നത് കോൾ നൂഡിൽസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സോസ് എടുത്ത് ഇത് സോസ് ആണ് ഇതും തണുത്തായിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഓക്കെ ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ കൈ സംഭവം ബാക്കിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ വിചാരിക്കും അല്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ തണുത്ത് തീരിക്കുന്ന നൂഡിൽസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സംഭവം അടിപൊളിയാണ് ഇതിൽ ഈ ചില്ലീസ് ഒക്കെ കുറച്ച് നല്ല ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈ സോയും ഉപ്പും അത് ശരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഈ നൂഡിൽസ് പിടിക്കുന്നു നൂഡിൽസ് നല്ല ക്വാളിറ്റി കടിച്ചാലും നല്ല ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നല്ല റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസുമാണ് ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ചീസ് കത്തി വെച്ചൊക്കെ കട്ടിയാണ് ശരിക്കും പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് എടുത്ത് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ച് കഴിക്കാൻ സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മുടെ ആ ബിസ്ക്കറ്റ് പ്ലെയിൻ ആണ് സോൾട്ടി അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രിസ്പി ഫ്ലേവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ചീസിന് ാണ് ഈ ബിസ്ക്കറ്റിന് മൊത്തം ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നത് അല്ല ഗസ് ഫൈനലി നമ്മുടെ മെയിൻ കോഴ്സ് ഇത് ഒരു വിധം ഒരു സ്റ്റിക്കി റൈസ് പോലത്തെ റൈസാണ് ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഗ്രേവി കുറേ വെജിറ്റബിൾസും ഇത് എഗ്ഗാ എഗ്ഗാണിത് അപ്പം നോക്കാം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് സംഭവം എഗ്ഗ് ഓ ഭയങ്കര മധുരം ഒരു എഗ് കസ്റ്റേർഡ് കഴിക്കുന്ന പോലെ അടിപൊളി ഒരു കസ്റ്റേർഡ് എഗ്ഗിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് റൈസ് മാത്രമായിട്ടും കൂടെ നോക്കാം ഒരു സ്റ്റിക്കി റൈസ് ആൻഡ് ചിക്കൻ ഒരു സാധാരണ ഒരു നമ്മളെ ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ തന്നെ അത്ര സ്പൈസി അല്ലാത്ത ചില്ലി ചിക്കൻ അടിപൊളിയ
പക്ഷെ ഇത് സൂപ്പറായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഐസ് ഐസ്ക്രീം ആയിരിക്കുന്നത് ഇത് അവിടെ ചോക്കോ ബാർ ചോക്കോ ചോക്കോ ബാർ ഈ ഒരു വ്യൂവും കണ്ടുകൊണ്ട് ചോക്കോ ബാറും കഴിക്കുന്ന ഐസ്ക്രീം ഇൻ ദ സ്കൈ ഇത് വേഗം കഴിക്കണം അവർ മെൽട്ടായി പോകും അവർ വേഗം കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഫുൾ മീൽ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഐസ്ക്രീം വന്നിട്ടുണ്ട് ചോക്കോ ബാർ ഫ്ലൈറ്റിൽ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നടക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഫ്ലൈറ്റിൽ കുറേ നേരം ഇരിക്കുന്നതും വെള്ളം കുടിക്കാത്തതും വെള്ളം നമ്മൾ അറിയില്ല ഭയങ്കര ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആവും പക്ഷെ ശരിക്കും നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് തലവേനയൊക്കെ എടുക്കും ഫ്ലൈറ്റിൽ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റൊന്നും നടക്കുക സർക്കുലേഷനും ഭയങ്കര നല്ലതാണ് പിന്നെ വേറൊരു വലിയ ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അധികം നേരം ഉറങ്ങരുത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ പോയി രാത്രി എത്തുമ്പോൾ വേറെ ടൈം സോൺ അല്ലേ നമുക്ക് ഉറക്കം വരില്ല പിന്നെ ഫുൾ പിറ്റേ ദിവസവും ഭയങ്കര നമ്മൾ ഉറക്കമൊന്നും ശരിയാവാതെ പ്രശ്നമാവും സോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിൽ അധികം ഉറങ്ങാതെ ചെല്ലുന്നടുത്ത് രാത്രി ആകുമ്പോൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക അപ്പം അധികം ജെറ്റ് ലാഗും അടിക്കില്ല സോ നോക്ക് കഴിച്ച് എന്ത് ഭംഗിയാണ് ലിറ്ററലി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫ്ലൈങ് ഓൺ ഹെബൻ സ്വർഗത്തിൽ പറക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ആൻഡ് ഇനി ഏകദേശം ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഉള്ള ലാഗുമായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലവും ഐ കാൺ വെയ്റ്റ് ടു ഷോ ദിസ് പ്ലേസ് ഷോ എനിക്ക് ഇറങ്ങി ഇതിൽ കൂടെ നടക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്ക് മൈ ഗോഡ് നമ്മൾ ക്ലൗഡ്സിന്റെ മേളിലാണ് അതാണ് ഇത്രയും ഭംഗി ഈ ക്ലൗഡ്സ് അടി പോകുമ്പോഴേക്കും എങ്ങനെയാവുമാവോ കണ്ടിട്ട് വല്ല ഐഡിയ കിട്ടത്തോട്ടോ ഗൈസ് എവിടെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല വലിയ ടൗണും വലിയ ബിൽഡിങ്സും ഒന്നും ഇല്ല ഒരു ലാൻഡിയാറായി കൺക്ലൂഷൻ എടുക്കാം നമുക്ക് രസമായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് സംഭവം എല്ലാം ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ സ്ഥലം ലാൻഡ് ചെയ്ത് സേഫ് ആയിട്ട് മൂന്ന് ടൈം ജോണി കൂടി അമ്മാ പോയത് വല്ലാത്തൊരു ജോണി ആയിരുന്നു ലോങ് ജേണി ആയിരുന്നു പക്ഷെ സൂപ്പർ എക്സൈറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ബാക്കി എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് നാളത്തെ വ്ളോഗ് തുടങ്ങാം എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സും കാണിക്കാം എല്ലാം എൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ജേർണി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്തായാലും നമുക്ക് നാളെ കാണാം അതുവരെ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി സ്റ്റേ ഹാപ്പി ബൈ ബൈ